ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള എല്ലാം കുഴഞ്ഞു മറിഞ്ഞ് കിടക്കുന്നതാണെങ്കിലും അതിൻ്റെയൊക്കെ ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വ്യാപകമായി ക്രമപ്പെടുത്തലുകൾ ഉണ്ട് എന്നതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു നിരീക്ഷണം എന്തുകൊണ്ട് ഒരു വൃക്ഷം പടർന്നു പന്തലിച്ച് ആകാശത്തിലേക്ക് പോകുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ടൊരു മനുഷ്യൻ ഒരു എൺപതിനായിരം അടി ഉയരുന്നില്ല അതിൻ്റെ ജനുസ് അങ്ങനെയാണ് എന്നാണ് അതിൻ്റെ ഉത്തരമെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ജനുസ് അങ്ങനെയായി അല്ലെ മത്തി പെരുകും പോലെ എന്തുകൊണ്ട് തിമിംഗലം കടലിൽ പെരുകുന്നില്ല അവിടെ ഒരു കുടുംബാസൂത്രം നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് അല്ലെ അമീപ പെരുകും പോലെ എന്തുകൊണ്ട് ആന പെരുകുന്നില്ല അവിടെ ഒരു ക്രമം ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഈ പ്രകൃതിയുടെ താളം തകരാറിലായി പോകും എന്നു മാത്രമല്ല പല്ലില്ലാതെ ജനിക്കുന്ന കുഞ്ഞിൻ്റെ വായിലെ പല്ലുകൾ ഒരു നിശ്ചിത വളർച്ച വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിലച്ചു പോകുന്നു അത് നിലയ്ക്കാതെ തുടരുകയായിരുന്നു എങ്കിൽ അത് ജീവിതത്തെ താളം തെറ്റിക്കും നഖം വളരുന്നത് പോലെ വിരലുകൾ ഇങ്ങനെ വളർന്നു വരികയായിരുന്നു എങ്കിൽ അത് ജീവിതത്തെ താളം തെറ്റിക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഇങ്ങനെ പ്രകൃതിയിൽ എവിടെയും നമ്മൾ മന കാണുന്നത് ഒരു ക്രമവും ഒരു ക്രമീകരണവും വ്യാപകമായിട്ടുണ്ട് എന്ന കാര്യമാണ് ഈ കയോസ് തിയറിയുടെ ഒരു സാരാംശത്തെ സംബന്ധിച്ച് എഴുത്തുകാരനും ശാസ്ത്രജ്ഞനുമായിട്ടുള്ള സി രാധാകൃഷ്ണൻ പറയുന്നത് പ്രത്യക്ഷത്തിൽ അരാജകമെന്നും ക്രമരഹിതമെന്നും തോന്നുന്ന വ്യവസ്ഥിതിക്ക് പിന്നിൽ ഒരു അദൃശ്യ നിയാമകത്വം ഒളിഞ്ഞിരിപ്പുണ്ട് എന്നാണ് അതായത് പ്രകൃതിക്ക് സ്വയം നിയമങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയുകയില്ലെങ്കിലും അനേകായിരം നിയമങ്ങളാൽ ബന്ധിതമാണ് പ്രകൃതിയിലെ ഓരോ ചരാചരങ്ങളും എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും നിയമങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പിന്നിൽ ഒരു നിയമ നിർമ്മാതാവും ഉണ്ടാകണം വിശുദ്ധ ഖുർആൻ എൺപത്തിയേഴാം അധ്യായം ആരംഭിക്കുന്നത് തന്നെ ഇങ്ങനെയാണ് സബ്ബി ഹിസ്മറബിക്കൽ അഹല അല്ലദി ഹലക്ക ഫസൗവ അത്യുന്നതനായ നിൻ്റെ നാഥൻ്റെ നാമത്തെ നീ പ്രകീർത്തിക്കുക അവനെല്ലാം സൃഷ്ടിച്ച് സന്തുലിതമാക്കിയവനാണ് സൃഷ്ടിച്ച് ക്രമീകരിച്ച് വഴി കാണിച്ചവനാണ് അപ്പോൾ സൃഷ്ടാവായ ദൈവം സൃഷ്ടികൾ സൃഷ്ടിച്ച് നിയമങ്ങൾ നൽകി വഴി കാണിച്ചിരിക്കുന്നു ഈ സൃഷ്ടാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ നിയമങ്ങൾ പാലിച്ച് മനുഷ്യൻ ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കണം എന്നതാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൻ്റെ മൗലികമായ സന്ദേശം